ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹவ் ஆர் யூ ஆல் நம்முடைய சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இன்னைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ஹிட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி லெசன்ஸ் அதாவது ஃப்ரீ லெசன்ஸ் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் யூடியூப்பில் அது தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே இருக்குது நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் அதை கிளிக் பண்ணி நம்மளுடைய எல்லா லெசன்ஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சூப்பராக இங்கிலீஷில் பேசிடலாம் சீக்கிரமாக and i'm going to teach you some new and interesting idioms so vidhyasamana or idioms ungalku solli thara pore inda idioms neenga engeyume kelvi pettirukka matinga nambren so the first thing yaradhu oru thar nambikke ettavara irukkar nambikke illamal kaanapadigirar thenpadigirar appadina neenga eppadi solluvinga he is untrustworthy idha neenga idiyama sollumbodhu eppadi sollalam he is a bit hairy at the heel he is a bit hairy at the heel endru neenga sollalam அதே மாதிரி இப்போ ஒரு நபர் வந்து ஒரு பொருளை திருடி கொண்டு அதை வந்து ஒரு கடையில் அதாவது அடகு கடையில் போய் கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு பேசும்போது அவர் கண்டுபிடிச்சிடுறாரு இந்த மாதிரி நீங்கள் இது எங்கேயோ திருடிட்டு தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களை சந்தேகிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அது எப்படி ஒரு சென்டென்ஸில் நம்ம மேக் பண்ணுறது அப்படின்னா ஐ டோன்ட் நோ வேர் யூ கெட் திஸ் கெட் திஸ் ஸ்டாஃப் அல்லது ஜுவல் ஸோ ஐ டோன்ட் நோ வேர் யூ கெட் திஸ் ஜுவல் ஐ சஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பேக் ஆஃப் அ லாரி a suspect of the back of the lorry abin solvanga so idu da in the phrase i suspect of the back of a lorry abindra da ungalude idiom inga neenga and idiyada use panikalam so neenga vande yara ortha thridi kondu vandu kudukumbodhu neenga make panna koodiya or sentence idu da adutha paarenga neenga or edathila romba varshama vela paathite irupinga but improvement e illama irukum neenga nariya vera odi paapinga adi paakumbodhu enna sentence make pannalam abina இப்போ நீங்களாகவே இருக்கும் பொழுது எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்றத சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி சொல்கிறது ஐ ஹவ் பீன் அ டீச்சர் இல்லை ஏதாவது ஒரு உங்களுடைய அந்த ப்ரொஃபஷனை போட்டுக்கோங்க ஐ ஹவ் பீன் அ டீச்சர் ஃபார் டோங்கீஸ் இயர்ஸ் இட் இஸ் டைம் ஃபார் அ சேஞ்ச் அப்படின்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் எந்தவித மாற்றமே இல்லை இப்போ மாற்றம் வரும் அப்போ மாற்றம் வரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் பட் இங்கே நம்ம சொல்கிறது இந்த டாங்கீஸ் டாங்கீஸ் இயர்ஸ் சொல்கிறோம்ல அது எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பல வருடங்களாக முயற்சிச்சோம் அதில் வெற்றி பெறலை அப்படின்ற அர்த்தத்தை தான் இங்கே குறிக்கிறது ஏன்னா டாங்கி அப்படின்றது மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ரொம்ப ஸ்லோ அது வந்து ஸ்லோ அனிமல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதனால தான் இங்கே நம்ம டாங்கீஸ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப வருஷமாக நானும் முயற்சி பண்ணி ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணும்னு நினைச்சாலும் அது என்னால் அடைய முடியாமல் இன்னுமே எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் இருக்கிறேன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்கள் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயந்தான் ஏன்னா இது வந்து வாட் எவர் யூஆர் டிஸ்கஸிங் வில் நெவர் ஹேப்பன் நிறையவே சொல்லுவாங்க நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணுவேன் எப்படி ஆவேன் எப்படி ஆக்டர் ஆவேன் நான் பெரிய ஆள் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தவிர அவங்க சொல்கிற விஷயம் என்றைக்குமே அவங்களோட வாழ்க்கையில் நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா அவங்க சொல்கிறதே வந்து உண்மையான விஷயமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் நம் ஹவு கேன் பி மேக் யூஸ் ஆஃப் தி இடியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் தரேன் சம் டே ஐ வில் பிகம் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆக்டர் அண்ட் பிக்ஸ் மைட் ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் நம்ம கூட ஒரு விஷயமா இப்போ வந்து பிக் இருக்குன்னா பிக் வந்து பறக்குமா பறக்காது நீங்கள் இடியமில் நீங்கள் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் யாராவது பிக்கு பறக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்ப முடியுமா முடியாது அதே மாதிரி தான் நான் வாழ்க்கையில் இப்படி ஆகவே அப்படி ஆகவேன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் பட் அப்படி ஆகவே மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த முயற்சியோ அந்த ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கும் அவங்கள்ட இருக்காது ஸோ மேபி ஸோ அதை என்ன சொல்கிறோம் அந்த இடியம் வென் பிக்ஸ் ஃப்ளை இல்லைனா பிக்ஸ் மைட் ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த இடியம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடியமாக கூட அமையலாம் அடுத்து பாருங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துக்கு போனாலும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கல்யாண வீட்டில் சாப்பாடுக்கு போகிறாங்க சாப்பாடு போனாலும் எங்கே வந்தாலும் சாப்பாடை பற்றி தான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை இன்டர்வியூ போகிறோம் அங்கேனாலும் என்ன தெரியும் இங்கே சாப்பாடு போடுவாங்களா அப்படின்னு சில பேர் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த மைண்ட் ட்ராக் எப்பயுமே ஒரே விஷயத்துல இருக்கும் எங்கே போனாலும் சாப்பாடு போடுவாங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லை உங்கள் நண்பர்கள்கிட்ட நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க எங்கே வந்தாலும் சாப்பாடை பற்றி யோசிப்பேடா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அதை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து ஒருத்தரை கோவப்பட்டு திட்டுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓ ஷடப் அவர் பேர் ராஜு ரவி நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நேம் போட்டுக்கோங்க ஓ ஷடப் ஆல் யூ திங்க் அபவுட் இஸ் ஃபுட் நீ என்ன தான் யோசிச்சாலும் எல்லாத்தையும் சாப்பாடை பற்றி யோசிக்கிற யூ ஹ
ஸோ அங்கே ச்சூ ச்சியூ ச்சியூ த ஃபேட் அப்படின்றது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா புறணி பேசுகிறது தான் ஸோ இங்கே இடியம் வந்து ச்சியூ த ஃபேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நிறைய பேர் காசிப்பிங் சொல்லுவீங்க பட் இந்த இடியம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏ ரன்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிட்டர் ரன்னர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கடையில் போய் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்க சில பேர் சாப்பிட்டு அப்படியே ஓடிடுவாங்க பணம் கட்டாமலே பார்த்துட்டீங்களா ஹி லீவ்ஸ் அ பிளேஸ் இன் அ ஹரி இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் பேயிங் ஃபார் சம்திங் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் ரெஸ்டாரண்ட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஸோ இதை எப்படி சொல்லுவீங்க ஒருவேளை ஒரு பிச்சைக்காரம் வரணும்னு வச்சுக்கோங்க த பெகர் டீட் அ ரன்னர் வித் அ ஃபுட் பார்சல் ஃப்ரம் த ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்றும் நீங்கள் சொல்லி சார் ஒரு பிச்சைக்காரன் காசை பே பண்ணாமலே ஓட்டா சார் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரங்கன்னு கத்துறாரு ஸோ அது மாதிரி அந்த மாதிரி நீங்கள் சுச்சுவேஷன் வரும்போது யூ கேன் மேக் திஸ் இடியம் த பெகர் டிட் அ ரன் வித் அ ஃபுட் பார்சல் ஃப்ரம் த ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கத்தி சொல்கிற மாதிரி இந்த ஒரு இடியம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கேஷுவல் கான்வர்சேஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பார்க்கும் பொழுது நடைபெறக்கூடிய சில சம்பவங்களை தான் நான் உங்களுக்கு இடியம்ஸாக சொல்லியிருக்கேன் இஃப் யூ ஃபைண்ட் திஸ் வீடியோ இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ப்ளீஸ் ஷேர் திஸ் வீடியோ and uh, and also you can recommend my channel to your friends also you can refer my videos also adhe mari 50 lessons free lessons ungalku kuduthirukken so and playlist odiye link na kudukuren adhey neenga daily neenga watch pannunga nammude channel la marubadi solren idhu varaikku subscribe pannama viewers ah mattum irukadinga you can become a team member of possible english so the first step you have to take you have to subscribe so neenga subscribe panna matta dhaan nammude member aga mudiyum and also in forthcoming days i am going to announce some quiz nare quiz nama conduct pannala nare interesting ana topics la pesala adhula vande i am going to support you with some gifts nare gifts kudukalam solli i have planned and uh, please subscribe to my channel and support me and also hit the bell icon to receive the notifications in future thank you so much for watching bye bye take care until then your online tutor grace and also if you are interested to join our possible english whatsapp course okay i have given my contact number below you can contact me immediately to join our group classes thank you